ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്രാബിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കിത് എളുപ്പമാണ് അത് മാത്രമല്ല ആ നെയ്യിന്റെ ആ രുചിയും കൂടെ വരുമ്പോഴല്ലോ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്പിന്നെ <laughs> നിങ്ങൾക്ക് ഗീ റോസ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ ഇവിടെ ചെയ്തു തരും ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് ചെയ്ത് തരും റവ ഫ്രൈ ഡീപ് ഫ്രൈ തവ ഫ്രൈ മസാല ഫ്രൈ അതേപോലെ തന്നെ ഗീ റോസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഈ പ്രാവശ്യവും ക്രാബിൻ്റെ മീറ്റും നമ്മൾ ഗീ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിച്ച് നോക്കണം കഴിക്കണം അത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രുചിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കാഴ്ചകൾ ഇത് കണ്ടോ മീനുകൾ പലതരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പകുതി വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ആൾക്കാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അന്നേരം അന്നേരം ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കും നമുക്ക് കാഴ്ചകൾ കാണാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രുചിയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യാം വാ അപ്പം ഇതുമൊക്കെ ഒന്ന് തവ ചെറുതായിട്ട് ഹാഫ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതെ പുറത്തും ചൂടാണ് നല്ല ചൂടാണ് നല്ല വെയിൽ അതുപോലെ അടുക്കളയ്ക്കകത്താണെങ്കിലും നല്ല ചൂടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഗ്ലാസും മോരും വെള്ളം നേരത്തെ തന്നെ കിട്ടിയിരുന്നു കേട്ടോ സമ്പാൻ അത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാനും മാർട്ടിനും ഓരോ ഗ്ലാസ് കുടിച്ചു അഭിലാഷും കുടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഗ്ലാസ് കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് മേടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ചോറും കറികളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയാം ഈ ചോറിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് കറികൾ ചോറിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് രണ്ട് കറികൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പരിപ്പുകറി ഈ സൈഡിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് മീൻചാർ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കടലയും അതേപോലെ തന്നെ ബീട്രൂട്ട് കൂടെ കൂടിയ ഒരു തോരൻ അത് കഴിഞ്ഞ് അച്ചാറുണ്ട് പിന്നെ അയല നമ്മുടെ ചെറിയ അയല കറിയായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഫിഷ് മീൽസിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ കുറച്ച് പപ്പടങ്ങൾ ചെറിയ പപ്പടങ്ങൾ അതും പിന്നെ നമ്മുടെ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ അല്ലേ എട്ടി ചട്നി എട്ടി എട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണക്ക ചെമ്മീനാണ് ആ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ്റെ ചട്നി എട്ടി ചട്നി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ നമ്മുടെ ആവോലി ആവോലി മസാല ഫ്രൈ ആണ് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പൊട്ടി അതുണ്ടാക്കുന്ന കാഴ്ചകളുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ മാറ്റിനെ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആവോലി ഉണ്ടല്ലോ ആദ്യം ഈ കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ പൊട്ടി മസാല വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് തിളപ്പിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് വീണ്ടും ഒന്ന് തവയൽ തവയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ആ തവയായിരുന്നു തവയിൽ മസാലയും കൂടെ ഇവർ പ്രത്യേകം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയാണ് മസാല ഉണ്ടാക്കി വെക്കാനായിട്ട് ഈ വറ്റൽമുളക് തിളപ്പിച്ച് തിളപ്പിച്ച് അത് അരച്ച് മസാലയാക്കി ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ അത് ഇങ്ങോട്ട് ഓ എനിക്ക് തന്നെ വായിൽ വേണം അപ്പോൾ അത് ഇതിനകത്തോട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ പുറത്തോടെ നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് പ്രോൺസിൻ്റെ കടിപ്പത്ത് കടിപ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറി ലീഫ് പ്രോൺസ് കറി ലീഫും അതേപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും മല്ലിയെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയൊരു മസാലയൊക്കെ തേച്ച് പ്രോൺസ് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോൺസിനെ ഇട്ട് അതെല്ലാം ഒന്ന് പരട്ടി കൂട്ടി ഇങ്ങനെ തരികയാണ് പിന്
നിങ്ങൾക്ക് മാംസം മാത്രമായിട്ട് ഗീ റോസ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാംസം മാത്രം എടുത്തു വെച്ച് അത് ഗീ റോസ്റ്റ് ആക്കി തന്നതാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് മാംഗ്ലൂരാണെങ്കിലും മച്ചിലിൽ നമ്മളത് കഴിച്ചാണ് ഇതിപ്പം മാംസമാണ് മാംസം എടുത്തിട്ട് ആ ഗീ റോസ്റ്റ് മസാല ആദ്യ ഗീ ഒഴിച്ച് ആ മാംസം അതിനകത്തൊന്ന് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് അങ്ങ് പിടിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് തരികയാണ് ആ മസാലയൊക്കെ കൂടി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ മോനെ ഒരു രസമാണ് ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ലേഡി ഫിഷാണ് ലേഡി ഫിഷ് എന്താണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ അന്നും മറന്നുപോയി ഇന്നും ഓർക്കുന്നില്ല അറിയില്ല എന്തെങ്കിലും കാണുമായിരിക്കും പേര് ഏതായാലും ലേഡി ഫിഷാണെങ്കിലും നേരത്തെ മസാലയിൽ തന്നെ മസാല വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനെ റവ ഒന്ന് മുക്കി പൊക്കി അതിനകത്ത് കുറച്ച് മസാലം പുരട്ടി റവ മുക്കി പൊക്കി ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തവ ഫ്രൈ ആണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പം അഞ്ചൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയക്കുറ അയക്കുറ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മീനിനെയും വേണമെങ്കിലും തവ ഫ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇനിയിപ്പം ഞണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തോടെ തോടായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞണ്ടിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അങ്ങനെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞണ്ട് തോട് ഉൾപ്പെടെ ഗീ റോസ് ചെയ്ത് തരും ഇപ്പം നമുക്ക് കഴിച്ചു തുടങ്ങാം അല്ലേ മാത്രമേ ആ തേണ്ട നമുക്ക് ഡാല് റൈസിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങ് തുടങ്ങാം ആ ചോറും പരിപ്പോടും ഒന്ന് നമുക്കത് അങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ആദ്യം തന്നെ ആ ഉണക്ക മീൻ എന്തോന്ന് എട്ടല്ലേ എട്ടി എട്ടി ചട്നി എട്ടി ചട്നി ഒരു സ്വൽപ്പം എന്ത് ചെയ്തുപോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അതാ പരിപ്പിൻ്റെയും ചോറിൻ്റെയും കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി പിടിച്ച് അങ്ങ് എടുക്കാം നിങ്ങൾക്കിത് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴിച്ചോണേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് കഴിക്കുന്നുള്ള ആ ഉണക്ക ചെമ്മിനിട്ട് ആ രുചിയും കൂടെ ഒന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് സന്തോഷമല്ലേ ഇത്രയും അതെ കുറെ ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ഗോവൻ ബ്രെഡ് ഗോവൻ ബ്രെഡ് പോർക്ക് വിഭവങ്ങളെ മീനും കിട്ടുമായിരുന്നു കേട്ടോ വൈറ്റ് റൈസ് ആയിരുന്നു കൂടുതലും കിട്ടിക്കൊണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കഴിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാലേ പിന്നേട്ടാ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ നിന്നിട്ട് തിരിച്ച് മംഗലാപുരം എത്താൻ നേരം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഉടുപ്പി മാംഗ്ലൂർ എത്താൻ നേരം എൻ്റെ ഈ ടേസ്റ്റ് പാലറ്റിനൊരു കംഫേർട്ട് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെ ആ ഈ ചോറ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മീൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ കേരള സ്റ്റൈൽ ഫിഷ് വെറൈറ്റീസിനേക്കാളും എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പാലറ്റിന് എന്തുകൊണ്ടും മാംഗ്ലൂർ എന്ന് വെച്ചാൽ മംഗലാപുരത്തെ തവ ഫ്രൈ ആ അതാണ് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല കേട്ടോ മാറ്റിൻ കുറേ വർഷം അതായത് ചെറുപ്പം മുതലേ മാംഗ്ലൂരിയനാണ് മാംഗ്ലൂരിൽ വളർന്നുകൊണ്ട് മാറ്റിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം ഇതുമായിട്ട് മാച്ചിങ് ആയിപ്പോയി ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് കോളേജ് പഠിക്കുന്ന ടൈം എല്ലാം പുറത്തുനിന്ന് കഴിച്ചു കഴിച്ചു അങ്ങനെ എനിക്ക് മീനിനോട് താല്പര്യം വന്നാൽ തന്നെ ആ രീതിയിലാണ് വേറത്തെ ഇതിലായിരുന്നു എന്നാൽ നമുക്കിനി അയല ചെറിയ അയല ഇതെഴുതുണ്ടോ അതിൻ്റെ മാംസം തന്നെ എടുത്ത് അത് ആ ചാറിലൊന്ന് മുക്കി ഇതാ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിന് മംഗലാപുരം ടേസ്റ്റിനോടാണ് താല്പര്യം എന്ന് പറയുമ്പം എനിക്ക് മീൻകറി നമ്മുടെ ആണ് ഇഷ്ടം കേട്ടോ ഏലക്കറി നമ്മുടെ കുടമ്പുളി ഇട്ട ഏലക്കറിയാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം പക്ഷേ ഈ ക്രാബ് റോസ്റ്റ് ഗീ റോസ്റ്റ് ക്രാബ് അതൊരു രക്ഷയില്ലാത്തതാണ് മാറ്റിനെ ചില തട്ടെ അങ്ങോട്ട് എവിടെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് തട്ടെ ഇതാ ഇത് വേണ്ടോ ക്രാബ് ഒന്ന് പിടിക്കുമോ മാറ്റിനെ ക്രാബ് ഗീ റോസ്റ്റ് എവിടുത്തെ രുചി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ചിലർക്കുണ്ടല്ലോ ഈ ക്രാബ് ഗീ റോസിൻ്റെ ഓ ക്രാബ് ഗീ റോസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കിഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചിലർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് മാറും ഏതായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ മാംസം മാത്രമായിട്ടുള്ളത് എടുത്തു കഴിക്കാം ഓ ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്രാബിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കിത് എളുപ്പമാണ് അത് മാത്രമല്ല ആ നെയ്യിൻ്റെ ആ രുചിയും കൂടെ വരുമ്പോഴല്ലോ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നെയ്യും അവരുടെ ആ മസാല മസാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര എരിവുള്ള മസാലയല്ല ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് തന്നെ അല്ലേ ആ നെയ് ആ നെയ്യുടെ കൂടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു രസമാണ് കഴിക്കാൻ കൊള്ളാം അത് സൂപ്പറാണ് ഇനിയിപ്പം ഞാൻ അവോലിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മാറ്റിൻ അയക്കുറ വേണമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ മാറ്റിൻ പറഞ്ഞത് മാറ്റിൻ അയക്കുറ ഒന്ന് സ്വല്പം
എന്നാൽ ഞാൻ ആവോലിയിൽ പിടിച്ചോടെ ആവോലി മസാല ഫ്രൈ ആണ് ഇതുണ്ടോ മസാല ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന മസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തിക്ക് ലെയർ ഓഫ് മസാല തന്നെയുണ്ട് അതിനകത്തു നിന്ന് ആ മസാലയും മാംസവും കൂടെ കൂടി ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് നല്ല വെള്ള മാംസകത്ത് പുറത്ത് മസാലയുടെ ഒരു കോട്ടിങ് വെള്ള ആവോലിയാണേ കറുത്താവോലി അല്ല വെള്ള ആവോലി ഇത് മസാല നിറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് മസാല നന്നായിട്ട് പുറത്തുകൂടി ആ ഒരു വലിയൊരു കോട്ടിങ് തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മസാലയുടെ രുചിയാണ് ആവോലിയുടെ മാംസത്തിൻ്റെ രുചി എന്ന് പറയുന്നത് അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ല അങ്ങനൊരു ഒരു സറ്റിൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അത്രയും മസാലം കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേന് ആ മസാലയുടെ രുചി ആവോലിയിലേക്ക് വരികയാണ് അത് കൊള്ളാം കേട്ടോ അത് നല്ല ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോറൊന്നും വേണ്ട ബിരിയാണി തന്നെയാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ട് അഭിലാഷ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ എങ്ങാണ്ട് ബിരിയാണി കഴിച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോൾ അഭിലാഷ് ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നുള്ളെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അഭിലാഷ് ബിരിയാണിയാണ് കഴിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ട് കേട്ടോ സ്ഥലത്ത് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ബീട്രൂട്ടും കറിക്കടലയും കൂടെ ഉള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അതായത് ഇതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കിയാലോ ബീട്രൂട്ടും ഉണ്ട് കറിക്കടലയുണ്ട് ചെറിയൊരു മധുരമാണ് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മധുരം ഉണ്ടല്ലോ ആ മധുരവും അതല്ലാതെ മധുരമില്ല ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ മധുരം അതുപോലെ തന്നെ കടലയുടെ ആ നിലക്കടല വെള്ളക്കടലയാണ് വെള്ള നിലക്കടല നിലക്കടല അല്ല സോറി കറിക്കടല വെള്ള കറിക്കടലയുടെ ആ ടേസ്റ്റും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കടിപ്പത്ത പ്രോൺസ് കടിപ്പത്ത കടിപ്പത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറി ലീഫ് എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രോൺസ് കറി ലീഫ് ബാ അതെ ഇതുണ്ടോ നന്നായിട്ട് മസാലയിൽ അതായത് ഈ കറി ലീഫും അതേപോലെ തന്നെ മല്ലിയിലൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ അരയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചകളൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല ആ കളർ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പച്ച കളർ മൊത്തത്തിലൊരു പച്ച കളർ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ലേശം നെയ്യും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഭവം പൊപ്പുളി ആയിരുന്നു പക്ഷെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആ കറി ലീഫ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് മല്ലിയിലും ഉണ്ട് പച്ചമുളകും ഉണ്ട് കൊള്ളാം നല്ല രുചിയാണ് മാറ്റെ എന്നാൽ ലേഡി ഫിഷ് ആയാലോ ഇനി അതെ നടുമുറി തന്നെ നടുമുറി മുറിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നടു എന്ന് അങ്ങ് കുറിച്ചു അല്ലേ മാർട്ടിന് ഐക്കുറ വിട്ടിട്ട് ഒരു പരിപാടിയില്ല ഐക്കുറയാണ് മാർട്ടിന് എപ്പോഴും വേണ്ടത് അതെ ഞാനും റവ ഫിഷിൻ്റെ ഒരു സ്വല്പം എനിക്ക് ഈ ലേഡി ഫിഷിൻ്റെ റവ ഫ്രൈ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ആ നല്ല സോഫ്റ്റ് മാംസമാണ് കേട്ടോ നല്ല വൈറ്റ് കളറിലുള്ള സോഫ്റ്റ് മാംസം അതിൻ്റെ പുറത്തെ ഒരു ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് റവയും മസാലയും കൂടെ കൂടിയാണ് എനിക്ക് റവ ഫ്രൈ ഫിഷ് ലെഡി ഫിഷിൻ്റെ റവ ഫ്രൈ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ക്രാബ് ഗീ റോസ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് അതേപോലെ എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒന്നിനെ നമുക്ക് തഴയാനായിട്ട് ഉള്ളതില്ല ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും നല്ല രുചികൾ തന്നെയാണ് എല്ലാം നല്ല രുചികളാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ നല്ല എരുവുള്ള നന്നായിട്ട് എരുവുള്ളതാണ് കേട്ടോ ബട്ടർ മിൽക്ക് നല്ല എരുവുള്ള ബട്ടർ മിൽക്ക് അതിങ്ങനെ കുടിക്കുക പിന്നെ ക്രാബ് ഗീ റോസ്റ്റ് കഴിക്കുക എൻജോയ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോവാം അപ്പോൾ മാറ്റനെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ 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 സീ ഫുഡ് മീൽസും ഒക്കെ ആയിട്ട് മച്ചിലിയിലെ ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ നടത്താം അല്ലേ അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എന്നും നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണണം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ പറയുക സന്തോഷമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ജീവിക്കാം തൽക്കാലത്തേക്ക